welcome to another online class we are discussing the fifth chapter of plus one business studies emerging modes of business and you are watching the fourth class of this chapter nammal padikkunnathu anjamatha paadam plus one business studies emerging modes of business ningal ippa kaanunnathu ee chapter inde naalamathe class aanu innathe class il nam discuss cheynathu rendu karyangal aanu security and safety of e transactions that is e business risks and also resources required for successful e business implementation ee rendu karyangalana namukku idinagathu padikkanullathu ee rendu karyangal kuda padichu kanyal ee chapter inde first part finish cheyidu adha e commerce enna bhagam complete avayana adutha class il nammal adutha topic aayittulla bp on start cheya business process outsourcing aanu start cheya appo ഈ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൻ്റെ അകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ സെഷൻ ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ സെഷൻ ബൈ ഡിസ്കസിങ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബിസിനസ് റിസ്ക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കാരഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വി ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദ സെയിം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ വെൻഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓർ ആമസോൺ ഓർ ഇ ബേ ഓർ സ്നാപ്ഡീൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓൺലൈൻ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചില റിസ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബിസിനസ് റിസ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ The first risk is transaction risk. We will call it the first risk. One of the risks is the transaction risk. The second type of risk is data storage and transmission risk. The second type of risk is the transaction risk. The third type of risk is data storage and transmission risk. The third type of risk is the risk of threat to transaction risk. ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക്കുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇപ്പം തന്നെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിസ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് data storage and transmission risk risk of threat to intellectual property and privacy any one by one to discuss here the first one is transaction risk onnamatha type of risk inde peraanu transaction risk transaction ennu parney kanyal idabadugal buying and selling transaction nu idab sadhanangalum sevanangalum vilkugeyum vaangugeyum cheyuga adana transaction ingane ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പെർച്ചേസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റിസ്ക് അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ മേ ബി ഡിഫാൾട്ട് ഓൺ ഓർഡർ ടേക്കിംഗ് ഓർ ഓർഡർ ഗിവിംഗ് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഡിഫാൾട്ട് ഓൺ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിഫാൾട്ട് ഓൺ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത സാധനം തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഡിഫാൾട്ട് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊറിയർ ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ആ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നഷ്ടമാണ് കാരണം ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊറിയർ അയച്ച് ഡെല്ലി ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് സാധനം എത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫാൾട്ട് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് സോപ്പ് ബാർ കിട്ടുന്നു ഇതൊരു ടൈപ്പ് റിസ്ക്കാണ് അത് എന്താണ് റോങ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് തെറ്റായ ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഡെലിവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് നമുക്കറിയാം വെൻ എവർ വി ആർ പർച്ചേസിങ് ഗുഡ്സ് ഓൺലൈൻ വി വിൽ ഗിവ് അവർ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എ ടി എം നമ്പറും നമ്മുടെ പിൻ നമ്പറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഈ എ ടി എം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹാക്കിങ് ക്രാക്കിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായേക്കാം ക്രാക്കേഴ്സ് ഇതിനിടപെട്ടേക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കൂടുതൽ ബ്രൗസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം എ വൈറസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ കറപ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കുറേ എന്താണ് കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അതായത് ക്രൂക്കറ്റ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയൊക്കെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നു ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ലിങ്കൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അഞ്ച് രൂപക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൈറസ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് വൈറസ് വരും വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഹാക്കിംഗ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു അനോതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഇൻ ടു വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഓഫൺ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് കോസസ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ടു ദ ബിസിനസ് ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസ് ആയിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം ഹാക്കർമാർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അനോതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അംഗീകാരമില്ലാതെ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രി കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പം ഹാക്കിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു അനോതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഇൻ ടു വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് കോസസ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ടു ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ഡാറ്റയൊക്കെ
ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന് ക്രാക്കിംഗ് മീൻസ് അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഗെയിം ദീസ് ആർ ദ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാക്കിംഗ് ദ തേർഡ് വൺ ക്രാക്കിംഗ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി മൂന്നാമത്തെ ഇ ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ മെയിലാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെയിലാണ് ഞാൻ എവിടെയോ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പാം എന്ന ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം നോക്ക് നൂറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ സ്പാം ഇമെയിലുകൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എന്തോ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു അപ്ലൈ നവ് എന്ന് കാണാം ഇതൊരു ലിങ്കാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും അനോദറൈസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ വൺസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ വൺസ് എ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ലാ പൈസ ഉണ്ടാക്കൂ ഗെയിം കളിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇത് ഷെയർ നെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡൊമൈൻ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ആ ഡാറ്റ എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എത്തുന്നു അവർ സ്പാം ഇമെയിലുകളും തട്ടിപ്പായ തട്ടിപ്പ് മെയിലുകളൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി വൺസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓഫ് അവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീങ് കോപ്പീഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു തവണ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്പാം ആയിട്ട് കുറേ ഇമെയിലും നമ്മുടെ പ്രൈവസീനെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മെയിലുകളൊക്കെ കുറേ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ത്രെട്ട് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രൈവസി ക്ലിയർ നമുക്കിതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് അതായത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ മേ ബി ഇൻ്റർസെപ്റ്റഡ് വൈൽ ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പിന്നെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനെ മുകളിൽ മറ്റാൾക്കാർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഫോർ ദിസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാക്കിങ്ങും ക്രാക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി 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 ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എൻ അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ് കോൾഡ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അൺറീഡബിൾ ആണ് ഇത് ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡാറ്റേൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടെക്സ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് അപ്പം ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു
ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമാണ് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് നീഡ് ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് വളരെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ റിസോഴ്സ് എന്താണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് നാലാമത്തത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല ഹൈ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലൊന്നും പോരാ എന്താണ് വളരെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതാണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അഞ്ചാമത്തത് എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക കാർഡ് ത്രൂ ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ആവശ്യമാണ് എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷോ ഇതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ് ഇൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഓർ റിസോഴ്സസ് ആർ നീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രെയിൻഡ് എംപ്ലോയീസ് തേർഡ് വൺ എ ഗുഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ എ സിസ്റ്റം ടു റിസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് എ സിസ്റ്റം ടു റിസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബി പി ഒ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ